வெஜ்டபிள்ரியாணிக்கு <laughs> ஒரு ரெண்டு டூ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது மாதிரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் இது வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமேட்டு வந்து தாளிக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிஞ்சி இலை பிரிஞ்சி இலை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பேர்த்துக்கு பண்ணுறனால தாளிக்கிறது இவ்வளோ தான் நான் பண்ண போகிறேன் அப்புறமேட்டு ஒரு ஸ்டார் அப்புறம் வந்து பிரியாணி காய்னு சொல்லுவாங்க அது அதுக்கப்புறமா பட்டை வந்து ஒரு மூணு பட்டை எடுத்திருக்கேன் ஒரு லவங்கம் ரெண்டு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேடு கேர்ட் கொஞ்சம் கடைசியாக போகணுன்றதுனால கேர்ட் வச்சுருக்கேன் அப்புறமேட்டு தான் அரைச்ச மசாலா அப்படின்னா டொமேட்டோ ஒரே ஒரு டொமேட்டோ நான் ரெண்டு பேர்த்துக்கு போகிறனால ஒரு டொமேட்டோ எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் நாலு பேர் அஞ்சு பேர்னா நீங்கள் டொமேட்டோஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு மூணுன்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி ஒரே ஒரு ஆனியன் ஒரு பெரிய ஆனியனாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இந்த பேஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி புதினா எல்லாமே நீங்கள் அரைச்சி இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம அரைச்சி பண்ணுறனால எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா எப்போதும் போல் நம்ம அஞ்சரை பெட்டி ஐட்டம்ஸ் நான் வந்து கேஷ்யூ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவேன் அது கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்குன்றதுனால கேஷ்யூ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா எப்போதும் போல் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் உப்பு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூள் நான் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஆட் பண்ணுவேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூள் கொஞ்சம் பெப்பர் பெப்பர் தனியாக இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகமும் மிளகும் ஜீரகம் மிளகும் பொடி பண்ணது அப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கடைசியாக பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் செவன் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ எப்படி பண்ணான்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணி சிம்மில் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே சிம்மில் வச்சு பண்ணுறது தான் நல்லது அதுக்கப்புறமா ஒரு கனமான பாத்திரம் ஒன்று வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு சூடாக வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் பேன் சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு கீ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கீயும் ஆயிலும் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் சூடான அப்புறமா நம்ம வந்து தாளிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருந்தது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கோம் இப்போ பிரியாணி காய் பட்டை ஸ்டார் அனாஸ் ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு லவங்கம் அப்புறம் ரெண்டு கிராம்பு இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் ஆட் பண்ண போகிறோம் அரைச்சி வச்சுருக்கிறது தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் தக்காளி வந்து வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணா போதும் தக்காளி பாத்தீங்கன்னா நல்லா அந்த ஆனியனோட வதங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறோம் போட்டு இப்போ இது மூணும் நல்லா வதங்கணும் ஆயிலையும் கீழையும் இது மூணும் நல்லா வதங்கணும் நான் போட்ட வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா இது மாதிரி வதங்கி உங்களுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா கருவேப்பில் கொத்தமல்லி புதினா இது அதுதான் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கணும்
இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் கேஷுவல் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம அரைச்சி போட்ட மசாலாலாம் நல்லா ஆயிலில் இது மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கணும் வதக்கினதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப நேரம் வதங்க வேணாம் ஏன்னா நம்ம திருப்பி மசாலாலாம் போடணும் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ரைஸ் போடுறனால ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து மிளகாத்தூளும் அப்படி தான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறேன் பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் அதனால் காரம் மிளகாத்தூள் எவ்வளோ போகணுன்னு பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் பெப்பரும் அது மாதிரி தான் உங்களுக்கு வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் எப்பவுமே ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுவேன் இது வந்து மிளகு ஜீரகம் நுணுக்குனது அதுவும் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுவேன் கொத்தமல்லி தூள் கொஞ்சமாக ஹாஃப் ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் லாஸ்ட்டாக கேஷ்யூ கேஷ்யூ போட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்க முடியும் நான் வந்து ரொம்ப ஆயில் ஆட் பண்ண மாட்டேன் அதனால் கொஞ்சம் ஆயிலில் வதங்கினா போதும் இப்போ இதை நல்லா லிக்யூ சேர்த்து நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் குக்காக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம வந்து கேர்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நிறைய கேர்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் வந்து ஹாஃப் குக் ஆகிடும் இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் ரைஸ்க்கு எவ்வளோ தேவையோ அது ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்தேன்னு சொன்னேன் ஸோ அதனால் பாஸ்மதி ரைஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடியே ஸோ ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும் ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா கலந்துட்டு நான் பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு சிம்லி தான் வச்சுருக்கேன் சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்கள் அதான் எப்போவுமே பெஸ்ட்டு நல்லா கலந்துட்டு உப்பு எவ்வளோ போதுமா என்னென்னு டேஸ்ட் டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு பார்த்துட்டேன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் உப்பு பத்தில் நான் போட போகிறேன் ஏன்னா ரைஸ்க்கு தேவையான உப்பு நம்ம போடணும் முன்னாடி வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தான் போட்டோம் ரைஸ்க்காக கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் நல்லா ஸ்பைஸியாக சாப்பிடுவோம் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் பெப்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூளோட பெப்பர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது நல்லது அவ்வளோதாங்க ரொம்ப இப்போது நல்லா இது பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி குதிச்சதுக்கப்புறம் ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் மூடி வச்சுருக்கோம் தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம்
ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் ஊற வச்சுக்கோங்க பாஸ்மதி ரைஸு சீக்கிரம் வெந்துடும் ரைஸ் போட்டாச்சு ரைஸ் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம நல்லா கலந்துருக்க போகிறோம் கலந்தாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம மூடி வச்சுட்டு பிரியாணி எப்படி ரெடி ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் நான் வந்து லிட் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம வந்து அரைச்ச மசாலா பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து லெமன் ஹாஃப் லெமன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சீட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் வச்சுருந்தேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தலை போட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் தம் போட போகிறேன் அப்போ தான் உங்கள் ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் பொல பொலன்னு உங்களுக்கு வரும் ஆனால் காட்டுற எப்படி தம் போடுறதுன்னு அவ்வளோதான் திருப்பி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எப்படி தம் போடுறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது மாதிரி ஒரு கனமான பா பிளேட் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் நல்லா அழுத்தி மூடிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து சுடு தண்ணி அங்கே வந்து கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அந்த சுடு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் சுடு தண்ணி எடுத்து நம்ம மேலே வச்சுடாண்டி வச்சுட்டு இந்த லிட்டை தூக்கி மேலே வச்சுடாண்டி அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம தம் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் சூப்பர் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே